いい,い,い癖ってのは抜けねえもんだな沢城の頭無所にいるはずのあんたがなんでここにしかもその罪は清流会の会長殺しだエビナにしてみりゃ親の敵ですよねなのに随分大事に扱われてるみたいじゃないですかバカのお前でもそのくらいは気づくかイチ人のことをバカだのアホだのよく言い飽きないっすねクセ<笑>ってのは抜けねえもんだやられたなそれでどういうことなんです早い話4年前のあの日星野会長を手にかけたのは俺じゃなかったんだよえ随分と遅い到着だな<笑>星野も待ちくたびれたってよ我がこれは一体それはこっちのセリフだ今までのお前ならもうとっくに片付けてたはずだ沢城お前じいさんが狙われてるってわざと情報を漏らしたなうまくいきゃお前がじいさんを殺す前に一番が止めに来てくれるそいつを期待してたんだろうはは<笑>いにくだったなだから俺より先に別の殺しを送り込んだってことですかその手柄はお前にくれてやる清流会の会長を仕留めたとなりゃ無所の中で幅利かせられんだろうもうとっくに。若の信用を失ってたんですね俺は沢城それは違う最初からそんなもんはなかったんだ星野会長を殺したのは別の殺し屋だったってことかそしてそんな風に若から切られてもあんたはおとなしくその罪をかぶった俺が星野会長を殺しに向かってたのは事実だそうならずに済む何か奇跡を期待してたとしてもだそれを私は無実ですってのも知らじらしいじゃねえか
黙って罪をかぶったのには他にも理由があったんじゃないですかそうだないくらかは罪滅ぼしのつもりだったのかもしれねえ、はあ、俺は若がいや自分の息子が腐った道に沈んでいくのを見てるだけだった甘やかし放題甘やかして荒川の親父にまで手をかけさせちまった俺はそれを止めるどころか後押ししてたわけだからな無所に入ってから俺はもう死ぬ日を指折り数えて待つだけだと思ってただがそこへ待ったをかけたのがさっきの海老名だヤツの代理人って弁護士が面会に来たあなたの無実を証明できる再審請求をさせてくれってなじゃあ海老名は星野会長がやられた真相を知ってた殺人犯は別にいたってこともああ綺麗もんだよあいつはしかも若くて勢いがあるそんなエビノが俺を無所から引っ張り出そうとしてたその目的が極道の第二次大解散お前もさっき聞いた通り荒川の親父がやり残した事業だとなればあんたも無所で腐ってる場合じゃねえってわけか俺は登場会から近江に寝返って構想はおり暴れ放題やってきたそんな男に頭下げさせりゃ今は無名の海老名にも箔がつく全国の極道に引導を渡すからには貫禄がいるんだ海老名にとって俺はそのためのかませ犬だ随分そんな役回りっすね今の俺にはおあつらい向けの仕事じゃねえか無所いるだけでてめえの罪償ったつもりになってるくらいならなかしら今夜は海老名に頼んでお前と引き合わせてもらっただが俺の身の上話をするためじゃねえ言えたぎりじゃねえが一お前に頼みがあるあんたがこの俺にそれも急ぎでな引き受けるかどうかは話を聞いてからにさせてもらいますけど確か食にあぶれたんじゃなかったか時間はあるはずだ、うん、で沢城の頼みってのが何か分かってもねえのに。言われるがままパスポートを取ってきたと従順だねそうかもね何にせよ外国に行かされるような頼みなんだよなパスポートがいるってことは詳しい話はこの後頭と平安牢でってことだお前一人で危なくねえのかなあの沢城を信用できんのかよあの人が俺をどうこうしようってんならもうとっくにやられてるうん確かになとにかく行ってくる実際仕事はねえし時間もあり余ってんだ今の俺を必要だって言ってくれてんのに無限にするのも悪いしな平安牢までは俺らもついてってやるよ<笑>暇持て余してんのはお前だけじゃねえんだうん。
調子乗ってんじゃねえぞさあてやりますか俺の番だ受けてみなぶっ飛べ頑張りますかいつでもいいぜバカってこいキッサー《いただきます》《いただきます》《ごちそうさまさん》《ありがとうな》店で飯食う日が来るとはなてっきり二人きりだと思ってましたけど海老名が俺につけてる護衛だ無所入る前は方々に敵作ってたからな今も俺を恨んでるやつがうようよしてるんだとさ言われた通りパスポート取ってきましたよご苦労さんそれで俺に頼みってのはハワイに行ってもらうそこにお前と会いたがってる人がいるんだハワイに誰ですお前の母親だよはあ荒川の親父がただ一人愛した女性あかねさんだえっ<笑>いやでも改めて言っておくがお前はあかねさんと親父の間に生まれた子だ40年前のあの日俺はこの目で見てたコインロッカーで2人の赤ん坊が取り違えられていたのな育てられるはずだった人間だそれが俺の捨てた赤ん坊に取って代わられた恨みに思うなら好きなだけいいお前にはその資格がある<笑>俺には親父が2人いますソープランド桃源郷の春日次郎と都政の親荒川真澄俺にとってはただそれだけですそうかもなだが母親についてはどうだじゃあそのあかねさんって人がお前の母ちゃんだいやでも
あかねさんは殺されたって俺はおやさんからそう聞いてます昔おやさんが入ってた確か氷川光さんって組に追われてああ荒川の親父はそう信じてただが真相は違うああそもそもの発端は氷川光さんの組長が自分の娘を荒川の親父にあてがおうとしたことだそこまで親父を気に入ってた組の跡目にするつもりだったのかもなだがその頃もうとっくにあかねさんとできていた親父は恐る恐る組長からの縁談を断ったええするとメンツを潰された組長の怒りは親父の想像をはるかに超えていた親父のこともお前を腹に抱えたあかねさんのこともみんな殺そうとしたあかねさんが氷川光さんに捕まったとは聞いたが死体を見たわけじゃねえ無事を信じて探し続けた氷川の組員をしらみつぶしに締め上げてなだがその頃にはもうあかねさん殺しのミッションは組員から害虫業者に任されていた害虫業者プロの殺し屋ってやつだもちろん追跡も仕事に含まれる氷川の組長が手配したんだあかねさん一人殺すためにそこまでヤクザのメンツを潰すってのはそういうことだお前もそんくらいはわかるだろう<笑>だが荒川の親父は彼女を救うためにとうとう氷川光さんに乗り込んでったたった一人でな時間の問題だ鼻の利く猟犬どもが必ずお前の女を探し出して骨まで食い尽くすたとえ俺がここで死のうが殺しの依頼は果たされる殺し屋に
任務は中止だと伝えてくださいできねえ相談だもう押せてめえは後戻りできる一線をとっくに越えちまってんだよあらがわあかねはどこにいるもう日本を出て向かった先はフィリピンだ小さい怪しげな貨物船に潜り込んだんだとさ<笑>何のつてもねえ女が大した金もなく密航だなんてなそういう時見返りは何だと思う海にいる間中ずっと<笑>船員たちの慰みもにされるんだ。<笑>代わりバンコにな。この野郎<笑>殺し屋に電話しろ。任務は中止だと伝えろ引け<笑>いい顔じゃねえか、荒川。ずっとお前のその顔が見たかったんだよ殺し屋に電話するな今頃あの女はどうしてるだろうな<笑>親父は氷川組長が死ぬまで拷問を続けたそうだだが最後の最後で組長は笑い続けてたとさ結局あかねさんの居所もつかめずじまいになった殺し屋を止めたくたって連絡のつけようもないけどフィリピンに向かったってことは分かったんだなら何か手の打ちようがあったんじゃもちろん親父はすぐにフィリピンに飛んだし自分の組を立ち上げた後は子分らにも探させただが手がかりはつかめずそのまま何年も経っちまったもしあかねさんが無事生きてりゃ何か親父に連絡してきたろうだとしたらつまりもう手遅れなんだろうと誰もが考えていた口に出さねえまでもな当時俺たちが親父に持たされたあがねさんの写真だえ見たことねえだろうこの人が茜さんああハワイ生まれで日系の血も入ってるそうだじゃあ俺にもその血がそうなんだろうな消息を絶って10年も経ったある日親父に知らせが入った取引のあったフィリピンマフィアの幹部からだハワイで茜さんらしき人を見たとってことはフィリピンからいつの間にか故郷に移ってたああもちろんそっちも前から組で調べちゃいたんだが茜さんの生まれがハワイのどこそこってとこまでは親父も知らなかったんでな網に引っかからなかったんだろうそれで確かめに行ったんですね茜さんのことを知らせを受けた後すぐに現地へ飛んだただし親父は行かずに俺一人でえんで親父が自分で行かなかったのは言葉を選ばずにいやきっと怖かったんだろう
それまでだって情報が来るたびに希望を打ち砕かれてきた脈のありそうな時ほどガセだと分かった時のダメージは出かかったなるほど確かにそして俺は茜さんを見つけた正真正銘本人に間違いなかった無事でいたってことですかそうだな平穏に暮らしてたけどなそれは俺には実に都合の悪い状況だったえもし晴れて親父の元に戻ればあかりさんは自分の子供を目にすることになるコインロッカーの受け渡しに失敗して体に障害を抱えちまった赤ん坊の成長した姿だ初めは再会できただけで十分だというかもしれないそれでもなんでそんなことになっちまったか原因を突き止めようとするだろういずれ親父と茜さんはお互いの記憶を細かく突き合わせていくするとそれぞれ違うロッカーで赤ん坊を受け渡してたと気づく2人はその時今まで自分たちのこと信じてきた荒川雅人和歌をどう扱うそりゃ実際どうなるかは誰にもわからないただ一つ言えるのは茜さんが日本へ戻らなきゃ何もかも今まで通り俺や我がが破滅することはねえじゃあまさか頭は茜さんのことを殺すつもりだった。さすがに俺も震えたよ親父の愛した人を始末するってんだからなだが彼女の一言のおかげで俺は手を汚さずに済んだ私は死んだことにしてくださいハワイに茜さんの子供たちが考えてみりゃ驚くことでもね殺し屋に追われる逃亡生活でずっと親父と連絡を取ることもできずにいたそんな中で茜さんがどんな人生を選択しようと誰に責められる俺は彼女の希望通り茜さんは死んでいたと親父に報告したハワイで氷川公さんの死角に殺され死体は始末された後だったってな親父は黙って俺の報告を受け入れた茜さん捜索は打ち切られ親父の口から彼女の話を聞くこともなくなった<笑>その後も俺は細々とだが茜さんと連絡取ってた彼女が妙な里心を犯さねえようコントロールする必要があったからなあんたってやつはどこまでもけどこの件についちゃ茜さんが言い出したことでもあるあんたの行動が全部間違ってたとは言わねえよだが4年前に親父が死んで俺が無所に入ってから状況が変わったあかりさんには包み隠さず全て白状する手紙を送った俺が親父を裏切ったことも総部育ちの春日一番があかりさんの産んだ子だってことも皮肉な話だ親父が死んだことでようやく俺もあかりさんも自由になることができた<笑>それでな一
あかりさんが今になってお前に会いたいと言ってるあかねさんが俺にあかねさんのハワイの住所がこいつに書いてあるあかねさんからの手紙ですか封筒だけだ手紙は俺とあかねさんとのやり取りだからなお前には見せらんねえまあそうっすね40過ぎて見たこともねえ母ちゃんに会えって言われてもピンとこねえだろうでもあかねさんももう年だ思い残すことなく行かせてやるのが息子の務めってもんだろうそりゃあこいつは俺がやるべき罪滅ぼしの一つだハワイ行きのチケットはこっちで用意する出発は明日の夜だあとはお前の気持ち次第だがよどうだ俺のためじゃねえあかねさんのために会いに行っちゃくれねえが一かしら頼む。あんたが俺に頭下げる日が来るなんて思ってませんでしたよ。わかりました。会いに行きますよ、あかねさんに。もし断ったらぶっ殺したとこだ。
で行かれますかそれでは待った。那、啊。ありがとうよ。それでは出発いたします。さんが愛したっていう茜さんのところへ
荒川は茜さんが生きてることもお前が実の息子だってことも知らずじまいだったんだよなおやっさんとの血のつながりについちゃ本当のところはわからねえつかそこはどうだっていいんだんおやっさんにとって俺は俺でしかねえし俺にとってのおやっさんもそうだ血のつながりがあってもなくても何も変わりやしねえだから DNA 鑑定しねえのか俺だったら正直はっきりさせてえと思うけどな俺の父親は二人ここに眠ってるおやっさんと誰のことも知れない俺を育ててくれた春日次郎それだけ分かってりゃ十分なんだいそうかお前そういうところは頑固だよなあなんだそりゃああ中におやっさんの位牌が入ってるんだいおおそんなもん作ってたのかあかねさんに渡してあげたくてねもちろん受け取ってくれるならだけどよそれでお前素直にハワイへ行く気になったのかかもなおやっさんも喜んでくれるんじゃねえかと思ってさねどうすかねおやっさんんどうしたナンシーこいつは俺の相棒でザリガニのナンシー前にいろいろあってホームレスに食われそうになってるのを助けて以来俺と一緒にいる難波が悪ふざけて土鍋に入れたらすっかり気に入ったらしく今はそこがナンシーの家になっているそうだハワイに行くならナンシーを誰かに預けないとなでも誰か世話してくれる人かうん足立さんとかに頼んでん嫌なのかでも俺のハワイ行きが長引いたらナンシー干上がるかもしれねえし。
分かったよ相棒だもんなおめえも一緒にハワイ行くかよしよし騒がないでいい子にしててくれよナンシー者だなこの町はこういうイカれたやつもたくさんいる忘れたのかいやそうだったねよっしゃやるぞおいよショートかかってきやがれよしやるぜほら来いおおおおおら頑張りますかいくかおれおれずりゃーだかっけえそれは俺の番だガツンといくぜうわっ出番が来たなうっうっうっいいだかよ俺も俺も俺たちは一緒だぜ。ふ<笑>ぅ<笑><笑><笑><笑><笑><笑><笑>、ま、ん。ふぅ。ふぅ。ふぅ。ふぅ。ふぅ。ふぅ。ふぅ。ふぅ。ふぅ。ふぅ。ふぅ。ふぅ。ふぅ。ふぅ。ふぅ。ふぅ。ふぅ。ふぅ。ふぅ。ふぅ。ふぅ。ふぅ。ふぅ。ふぅ。ふぅ。ふぅ。ふぅ。ふぅ。ふぅ。ふぅ。ふぅ。ふぅ。お久しぶりだなあんたは誰だっけズコー俺だよ俺ドクター森笠通称スジモン博士だよじょ冗談だよ覚えてるって久しぶりだなスジモン博士スジモン博士カスガの知り合いか足立さんも会ったことあるだろう一緒に雑居ビルに入ってるスジモンセンターへ行ったじゃねえか全然覚えてねえ可愛いことの思い出なら忘れない自信があるんだがなあっそまあいいやこの人はスジモン博士っていうスジモンの研究をしてる怪しい人だい俺はこの博士からスジモンのデータを集める協力を依頼されていたんだその通りちなみにスジモンとはその筋のものという意味だ筋のものスジモンスジモンはあ、はあ、ま要は危険な人間のことだなこれは下手に絡んだらボコボコにされるような危険な人間をスジモンと呼んでるんだなんだか語呂もいいしな全てはこの世界の平和のために平和この世界特にこの偉人町は危険な人間が山ほどいるチンピラから変質者まで山ほどなだから俺はデータを集めて誰が危ないのかをしっかり定義することで一般人が危険な目に遭う確率を減らしたいと思っているのさそれで危険に巻き込まれやすい春日がデータ収集を手伝わせる人材としてもってこいだったってことかああなんだか思い出してきたぜそれで春日スジモンデータ収集は相変わらず続けてくれているのかでああ,あ,あ怪しいな俺がインストールしたアプリまだあるんだろうねスマホ貸してみろよだちょっと
おいお前俺のスジモン図鑑アプリアンインストールしてるじゃねえかなんかいらないかなと思っていらないかなと思ってじゃないもう一回入れさせてもらうからなめんどくせえな頼むよこの町の平和のためなんだからなあでも俺もうすぐハワイに行くんだよ海外でもこのアプリ使えるのかああ使えるがお前ハワイ行くのかなんでまたバケーションかいやちょっとやることがあってなハワイって言ったらスジモンのメッカと言われてる場所だぞえそうなのおお最高の南国リゾートだが裏には野蛮なやつも多い日本にはいないような種類のスジモンが山ほどいるはずだそれにスジモンたちを使ったとある大会も開催されているとある大会まあそれはいつか時が来たら話すよとにかくハワイでもスジモンデータ収集をよろしく頼むぞ目指すぞスジモンマスターアゲイわかったよそれじゃあな博士まさかハワイに行くとはこれはあの因縁を晴らす最後のチャンスかもしれん。楽しませてもらおう勝ちに行こうぜよしやるぜふんふんふん頑張りますかよし,よし
いらっしゃいませ。いただきます。いただきます。ごちそうさまでした。ありがとうございました。一番お前身軽すぎねえかハワイだぞ日帰り温泉に行くんじゃねえんだぞ向こうで何泊かするんだろう着替えとか持ってんのか足りなくなったら向こうで買うよ荷物が多いのは苦手でさしかしホームレスだった俺らが着替えの心配か<笑>確かに偉くなったもんだよお前も気分転換にはいい機会かもしれんなるべくゆっくりしてこいよ土産はマカデミアナッツ以外なねえありがとなアデスさんナンバーそんじゃ行ってくるわきをつけていけよ愛の日の出は一味違うね<笑> On behalf of all of our crew, thank you for choosing to fly with us today. We hope to see you again soon. いたたたすいません大丈夫ですあ,あすいませんあいちょっと失礼しますああ<笑>ねえ<笑>ちょっといいかいああ、はい、こういう時は遠慮しねえでえズボンのベルトを持つといいんだよ相撲の回しみたいに掴んでお客様ありがとうございますいや出過ぎた真似しちまったねご親切にありがとうございます慣れていらっしゃるんですね
まあ昔車椅子のダチがいたもんだよああそれでですかあんたは観光会そうですねええそっかお互い楽しめるといいなじゃあそちらこそボンボヤージュボンボヤボンボヤージュ良い旅をって意味です<笑>おうボンボヤージュ Eu? Oh. ありがとうよ。悪かったな。アロハアロハあああのこれなんだけどよん日本語話せるかいお読めた<笑>日本から来たの大丈夫だよさあ乗って助かった行き先はこの住所なんだけどわかるかいうーんあ
はちょっと距離あるねそっか結構かかるのかなハワイは初めてああそっかようこそハワイ楽しんでってよお客さん日本から来たんだよね俺も一度行ってみたいんだよね<笑>日本人の客みんなにそう言ってんのかい営業トークじゃないよ本当にそう思ってんだ日本はいい国治安はいいし飯もうまいああでもそれこそハワイなんて地上の楽園ってイメージだけどな一年中あったかいのはいいけどまあハワイにもいろいろあるよほうそうなのか実際ハワイじゃ日本人が人気だよいいお客さんだからね昔はもっとたくさん来てたあんたも今度は友達連れて大勢で来てよまあ今回はちょっと訳ありの旅だからなそれにしてもうんちゃん陽気だね南国気質ってやつかうんよく言われるんだノリが軽いってけど俺も日系だからね親父が日本人なんだそうなのかで母ちゃんがこっちの人そうそっかじゃあ俺と一緒だなへえー、そうなのああ俺もこの前聞かされたばかりなんだけどよなあさっきの封筒もう一遍貸してくれる住所を見たいんだけどなあああ<笑>もう着くのか日本で調べた時はもっと郊外だと思ってたんだけどへえそっかそのくらいは調べてきてたのかあんうわっうわっうわっうわっうわっうわっうわっうちょっとチヤホヤするだけでコロッと信用してくれるからな手は挙げた方がいいのかいいいよおとなしくしてりゃそのままでまずは財布とスマホを出すんだ言うこと聞かなきゃどうなるかわかるよな打つってのかあんたが俺を当たり前だろそうは思えねえから聞いてんだいあ確かにアメリカは銃社会って言うよなでも面と向かって引き金引くってことがどういうことか分かってるやつはそういねえだろうよだったらなんだよあおおい映って腹決めてるやつは目を見りゃ分かる多分あんたも経験すりゃわかるっ平和ボケの日本人が反撃してくるなんて驚いたろいい勉強になったんじゃねえかな、なめやがっていい気になってんじゃねえぞこの野郎ようこそハワイかかってきやがれよしやるぜうん、うん、俺の番だガツンと行くぜいい
てんのかほらうんくれや俺の番だよし上昇上昇コツつかめたんじゃねえかおらあ<笑><笑>ちゃんと仕事してくれりゃチップもはずんだのによ<笑>悪いが金は払わねえぞ封筒貸してくれや封筒住所書いてるやつだいあああれかんなんだ自首でもするつもりか<笑>捕まるのはお前だはあおいあそりゃあかねさんのてめえ吐き出せ吐き出せって<笑><笑><笑>何の話ですかねタクシー強盗さん何だとオフィサーヘルプアンビロックドディスフードルモンテマニーエンシーポイントエッドハッカンライトアットミーおいおいまんまとそいつの言うことを真に受けてませんオーライオーライスマートガイプチューハンズインディアントゥンアラウンドわかったちょっと待ってくれ Get on your knees! Right now! 今説明する俺はハワイに着いたばっかだ強盗じゃねえって Yeah, I'll let that scum back. I'm pissing myself over here. くそなんだ俺がさあまあ見やがれってんだ。How the officer? Huh? That man is not safe. ボ,ボンボヤージュの兄ちゃん Who you should be arresting is the driver. She is real safe. And if you need proof, I recorded the whole thing. Hey, freeze! Yeah. 助かべ危うくハワイに来た途端豚箱行くとこだって本当災難でしたね私も驚きましたでも兄さんは何でここにいやあなたを追いかけていたんです俺をええ空港を出たとこでヤバいタクシーに乗ってるのを見かけたからヤバいタクシー見ただけでわかるもんなのか実は私こっちの生まれでそれでなんとなく見当がつくんです観光客をかもろうとしている人ってさっきのやつがまさにそうだったってことか別に確信があったわけじゃないんですけどあなたにはすごく親切にしてもらいましたから万が一のことがあったらと思ったら放っておけなくて。ありがとなおかげで本当に助かった俺は春日ってんだ春日一番春日さん私は三田村と言います三田村英二ですへえいい名前だな春日さんはどちらまで行くつもりだったんですあそうだやべえぞ封筒に住所が書いてあったのに封筒ってもしかしかてさっきの運転手が飲み込んだやつですか
他にアドレスを控えたりはいやまさかあんな大事なもんなくすと思ってねえからよそうですかあちょっと待ってくださいもしかしたらうんもしかするとなんとかなるかもしれないですえ本当かよさっき私が撮った中に春日さんの手紙も写っています荒くて読めませんけどちょっとデータをいじれば多分住所がわかる大丈夫だと思います頼んでいいのかいもちろんこれも何かのご縁ですただ PC での作業が必要で一緒に私の宿泊先まで来てもらっていいですかもちろんだいオンに着るぜエイちゃんエイちゃんエイジだろだからエイちゃんよあちょいとなれなれしかったか<笑>いえあだ名で呼ばれるなんて久しぶりでじゃあ行きましょうか。そうだ、カスカさんお腹空いてませんああそういやこっち来てから何も食ってなかったな言われて腹が減ってきたわでしたらちょっと食べていきませんか私も食事がまだだったのであいいねハワイの飯か楽しみだぜ前によく行ってた店があるんですよかったらそこへ行きましょう和賀さんは苦手なものとかないですかどんなんでもウェルカムだよお前は何出してもうまそうに食うなってよく言われる<笑>安心しましたおうエイちゃんおすすめの店なら期待しかねえぜただあんまり高いとこだとちょっと懐具合がよご心配なくごく庶民的な店ですよ<笑>それよかった<笑>旅行ってのはいいよなこういう新しい出会いがあるいきなり出くわしたのが強盗でなきゃもっと良かったけどよですよねでも本当にめったにあることじゃないんですそういやあの強盗どうなったかな警察に撃ち殺されたりしてねえかあんなやつのこと心配するんですかいや根っからの悪党ってわけでもなさそうだったからよすごいですね春日さんはなかなか言えませんよ銃を向けてきた相手にそんな言葉そうかい<笑>ハワイの解放感オーラかな気持ちになってんのかもなさんはハワイの料理といったらまず何を思い浮かべますそうだなロコモコだっけかあれは聞いたことあるなご飯にハンバーグと目玉焼き乗っけるんだろごちそうすぎて恐れ多いぜ<笑>美味しいですよね最近はハンバーグ以外にもチキンだったりマヒマヒを乗せたりもするんですよマヒマヒ白身魚です大きいと2メートルくらいある魚でおおそりゃすげえなハワイの名物ってわけかいそんなでけえ魚釣ったらいい土産話になりそうだな間違いないですねそういえば春日さんはどれくらいハワイにいるんですかどうかなまだ決めてないんだけどあんまり長いはしねえと思う観光目的ってわけでもねえんだよあそうなんですかじゃあお仕事でいや仕事でもなくてさえここまで来たら行っちまうけどよ俺が赤ん坊の頃行き別れになった母ちゃんってのがハワイにいるらしくてさその人に会いに来たんだ
生き別れ嘘みてえな話だろ自分でも全然ピンとこなくてよまあ確かになかなか実感は湧きづらいでしょうねあじゃあさっきの封筒に書いてあった住所がお母さんのそうなんだよまさか強盗に飲み込まれるとはな<笑>なんとも波乱万丈ですね<笑>でも捨てる神あれば拾う神ありってやつだいおかげでこうやって新しいダチと飯を食えてるダチって私のことですかエイちゃんが迷惑でなきゃ俺はとっくにそのつもりだぜ春日さんじゃあ住所の復元は絶対に成功させないとですね新しいダチの頼みですから<笑>頼りにしてるぜ。ありがとうよ So this. そうかえっえっおう
任せとけ<笑>わかりました。悪かったな。
わかりましたわかった。そうか。
やるぜやってやるぞ春日さん攻撃のチャンスですそうか。いいぜ。Aloha. Thank you. Oh. Thank you very much. さすがハワイだなどこもなんつうか華やかだ気に入ってもらえてよかったです私が普通に歩ければもうちょっと紹介できる場所もあったんですけどそんなことはねえってえいちゃん車椅子は長いのかいいえ仕事帰りに事故にあってそれ以来だから45年ですかね事故か
大変だったねええまあ春日さんのお友達はどうだったんですか車椅子のねえこっちも事故でな赤ん坊の頃には歩けなくなっちまったんだ俺は10代の頃にその人と会って何年かつきっきりで車椅子を押してたその人の人足代わりりになりたくて必死だったでもそんなことあの人は望んじゃいなかったもう少し早くそのことに気がつけりゃな春日さんなああ終わり独り言だ大切なお友達なんですねその方ねそうだな兄弟みたいなもんだと思ってる兄弟まあこっちが勝手に思ってるだけだけどなあみちこっちでいいんだってかあはい大丈夫ですよっしゃかすがさんはきっとお友達がたくさんいるんでしょうねなんていうか気安く話せる雰囲気がありますよあ,ありがとうよエイちゃんもしよかったら今度日本でダチを紹介するぜそんな私なんかきっとお邪魔ですから大丈夫だってどうせ暇しちゃってっからよさっき春日さん言ってましたけどお住まいは横浜だったんですねなあ偉人ちょうだい初めてあの町に行った時は俺銃に撃たれたばっかでよそこのホームレスに命を助けられたんださすがに今のは話盛りましたよね本当だって俺人生で一度も嘘ついたことねえんだよまた盛りましたね<笑>ほら見てみここの胸んとこまだ撃たれた傷が残ってんだ本当だそれ本当に銃の跡なんですかおうその時俺を助けてくれたのがさっき言ってた俺のダチでさ一度会社に勤めたんだがよ最近また無職になっちまったんだよああそうだったなんか思い出してきちまった俺のせいでみんな仕事にあぶれちまってどうしちゃったんですか春日さんああすまねえまだどうも引きずっちまっててよ詳しい話は分かりませんけど春日さんのお友達ならきっと気にしてませんよ優しいこと言ってくれるじゃねえかエイちゃん<笑>どういたしましてカスガさん着きましたここですおここかじゃあお邪魔するぜどうだいエイちゃんなんとかなりそうかい今デジカメの画像を解析にかけてみますすぐに結果が出ますよすげえな俺はそういうのからっきしでよ強盗を返り討ちにしちゃう方がすごいですよ解析終わりました封筒の住所読めそうですおおすげえどうなってんだこりゃお役に立ててよかったですいや助かったぜありがとうよエイちゃんなっあお前タクシーのえー、サビーサビーこいつらで間違いねえんだな富澤あはい間違いないですヤメさんはあなんだこいつはあ,あれ
こいつ見た顔だぞ。あ、どこでだっけか。ああそうだ、カスガだ。カスガ一番。へえ、驚いたな。お前ら知らねえのか。極道大解散の MVP だよ。え？何しに来やがった、お前ら。下手打った強盗が逆切りしてわざわざお礼参りかよ。富澤君のタクシーが札に押収されちゃったんだけど、あれ俺んとこの組で貸してた車なんだよ。組って、ハワイにもヤクザがいんのか。<笑>ガイドブックには書いてないだろうな。でだ。弁償してもらいに来たわけ。金持ってるようには見えないけど、あんた健康そうだし、苦面はできそうだ。山井さんつったかい。こっちの極道にもそれなりのやり方があるんだろうが。今回はどう見ても他と違いだ。連勝なら俺じゃなくてそいつにさせな。それができたら俺も苦労しないんだよな。ちゃんと三食食ってるか。こう簡単に骨いっちまうなんてかわいそうに。なんてこと。こいつはもともと俺らに借金抱えててよ、稼ぎ口がねえってんで仕事させてたんだ。なのにタクシーまで取られちまって。そのパソコンも良さそうだな。いい加減にしろ。エイちゃんを巻き込むなんざ、なおさら筋が飛んねえだろうが。あのカスカさん、封筒の画像データが PC にまだコピー取ってないんです。だからこの PC 取られちゃうと。分かった。でも大丈夫だ。エイちゃんに手は出させねえ。やる気満々だな。寒いから早く帰りたいんだけどよ。なあ、その格好は暑くねえのか。ハワイならあったけえと思ったのによ。困った話だ。さあ始めるか。私もサポートしますから。ありがとうよ、エイちゃん。回復してるぜ。ぶちかます。ガツンと行くぜ。つぶれちまえ。ああ。うわ。え、ゲッ。よっ。で、ゲッ。はあ。ぶちかます。行くぜ。やんのか。受けてみな。だらしねえな。
手が来るともわからない。逃げるぜ。はい。ピシは無事です。住所のガソレーダ守りきりましたよ。今カスカさんのスマホに送ってあげましたから。本当か。俺のせいで声を思いさせちまったな。でも根性あるぜ、イち
って呼びゃいいんだ母ちゃんいやそれはな<笑>よし。あかねさん私春日一番と申します沢城の頭に言われましてはるばる日本から参りましたん誰ごめんくださいあルスカごめんくださーいはーいどうぞ